ഇനി നമുക്ക് കെച്ചപ്പ് വെച്ചിട്ട് പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് വരും ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചേർക്കണേനും അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരളവില്ല ഒരു ഏകദേശം നമ്മൾ സാധാരണ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കില്ല അതേപോലെ കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർക്കുക ഇനി ഇത് ഈ ഓയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിയണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് നോക്കണം ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർക്കുക ഈ ക്യാപ്സിക്കം ഇനി അത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അത് ക്യാപ്സിക്കവും ചേർക്കണേനാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അളവില്ല അത് ഏകദേശം കണക്കിന് കുറച്ച് ചേർക്കുക കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് റെഡ് കളർ ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തേക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ റെഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മുളക് ക്രഷ് ചെയ്തും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുളക് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചേർക്കണ സമയത്ത് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഏറ്റാലും ചേർത്തേക്കണ വെളുത്തുള്ളി തെരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കപ്സിക്ക വരുന്നാലും അത് കിടന്നിട്ട് മുരിഞ്ഞൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പം ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒറഗാനവും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബേസിലീസും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിസ ഹെർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും അത് പല സ്ഥലത്ത് പല ടൈപ്പിലായിരിക്കും വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ചേർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആ പിസയുടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടുക നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇത് രണ്ടും കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി കാരണം അതിന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു അളവില്ല അത് ചേർക്കണേന് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പായിരുന്നാലും ഒരുപാട് വേണ്ട കാരണം ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പം ഞാനോട് വള്ളയെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഞാനോട് തീ നന്നായിട് കൂട്ടി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചീസും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പിസയിലേക്കൊക്കെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം ഏത് ടൈപ്പ് ചീസ് ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ മോസുള്ള ചീസാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ ചീസ് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി ഈ സോസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീ ഓഫ് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്തേക്കണ ചീസ് ആയിരുന്നാലും ഞാൻ അത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഈ സോസും നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചീസ് നമ്മുടെ പിസ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഗോതമ്പും കൊണ്ടുള്ള പിസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ പിസയിലേക്ക് ഈ സോസാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് കാരണം പിസ സോസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പിസയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലവർ ഈ പിസ സോസ് മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് സോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയൊരു പിസയിലേക്കുള്ള